నమస్తే వెల్కమ్ టు నాన్ స్టాప్ న్యూస్ రోజంతా బిజీగా ఉన్నారా న్యూస్ అప్డేట్స్ మిస్ అయ్యారా డోంట్ వారీ బ్రేక్స్ లేకుండా బోర్ కొట్టకుండా నాన్ స్టాప్ న్యూస్ ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు నేను అనుశ్రీ నేను కిషోర్ సీఎం వైఎస్ జగన్ ను నాబార్డ్ చైర్మన్ కేవీ షాజీ బృందం కలిసింది నాబార్డ్ సహాయంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల అమలుపై సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించారు ఈ సందర్భంగా మనబడి నాడు నేడు కొత్త మెడికల్ కళాశాలల నిర్మాణం వ్యవసాయ రంగంలో చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు సమర్థవంతంగా కొనసాగుతుండడంతో పాటుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని అద్భుతంగా చేపడుతోందని నాబార్డ్ చైర్మన్ ప్రశంసించారు విద్య వైద్య వ్యవసాయ రంగం మహిళా సంక్షేమంలోనూ చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను గణనీయంగా మెరుగుపరచడమే కాకుండా రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు మంచి బాటలు వేస్తున్నాయని సీఎం జగన్ తెలిపారు నాబార్డు అందిస్తున్న సాయంపై కృతజ్ఞతలు తెలిపారు సీఎం జగన్ తిరుపతి వెంకటేశ్వర వెటర్నరీ యూనివర్సిటీలో అల్యూమినియం స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పూర్వ విద్యార్థుల సమ్మేళనం జరిగింది ఇందులో భాగంగా పూర్వ విద్యార్థి అయిన ఏపీ సిఎస్ జవహర్ రెడ్డిని సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా తన తోటి విద్యార్థులతో పాటు గురువులను కలిసినందుకు సంతోషంగా ఉందని అన్నారు జవహర్ రెడ్డి పోలీస్ సో ఒకరోజు ఆయన తీసుకువచ్చాడు నేను ఐ వాజ్ ఇన్ నకులా హాస్టల్ సో సాయంత్రం తీసుకువచ్చి సివిల్ సర్వీస్ సిలబస్ తీసుకొచ్చాడు వెటర్నరీ సైన్స్ తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి అసలు చూపించేసి సార్ మీరు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ రాయాలంటే నేను అడిగాను చెప్పాను ఇది మనతో అయ్యే పనేనా అని చెప్పి లేదు సార్ యూ ఆర్ ద టాపర్ అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఐఏఎస్ వెటనరీ సబ్జెక్ట్తో రాయగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి ఎవరు ఉన్నారంటే అది మీరే అని చెప్పాడు ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి విచారణ ముగిసింది సిబిఐ అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం ఇచ్చానన్నారు అయితే విచారణను ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్ చేయాలని కోరానని కానీ రికార్డింగ్కు సిబిఐ అధికారులు అంగీకరించలేదని తెలిపారు నాకు తెలిసిన సమాధానాలన్నీ కూడా నాకు తెలిసిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అవి ఇప్పుడు డిస్క్లోజ్ చేయడం బహుశా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నేను ఆ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళడం లేదు మళ్ళీ అవసరమైతే అవసరమైతే మళ్ళీ పిలుస్తాము కొన్ని రోజుల తర్వాత అని వారు చెప్పడం జరిగింది అవసరమైన పక్షంలో మళ్ళీ వారు పిలిచిన పక్షంలో తప్పకుండా అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ వారికి ఏదైనా సందేహాలు ఉన్నా తప్పకుండా నా తరపున నివృత్తి చేసే కార్యక్రమం చేస్తాం అడిగిన వాస్తవమే మీరే గమనించండి గడిచిన కొంతకాలంగా ఈ కేసుకు సంబంధించిన విచారణలో ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా విపరీతమైన వక్రీకరణలు గురి చేస్తా ఉంది వక్రీకరించి వార్తలను వక్రీకరించి వాస్తవాలను వక్రీకరించి ఇన్వెస్టిగేషన్ తప్పుదోవ పట్టించే కార్యక్రమం చేస్తా ఉంది క్యారెక్టర్ అసాసినేట్ చేసే కార్యక్రమం చేస్తా ఉంది ఇవన్నీ జరగకూడదు అంటే నేను భావించా ఏం భావించానంటే వీడియో కవరేజ్ ఆడియో కవరేజ్ అడ్వకేట్ ప్రజెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కన రేపు పొద్దున నేను ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్ కానీ నేను మాట్లే మాట్లా మాటలు కానీ వక్రీకరణకు గురి కావు కదా కాబట్టే ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్ ఉంచండి ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం ఫెయిర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం అడ్వకేట్స్ ను కూడా అలాంగ్ విత్ ఆడియో వీడియో రికార్డింగ్ అడ్వకేట్స్ ను కూడా అలో చేయమని రిక్వెస్ట్ చేశాం మరి అయినప్పటికీ సిబిఐ ఐఓ గారు అది అలో చేయడం కుదరదని చెప్పారు బట్ స్టిల్ అలో చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ఐ హ్యావ్ కోఆపరేటెడ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ అవసరమైతే పిలుస్తామన్నారు వాళ్ళు పిలిస్తే తప్పకుండా కోఆపరేట్ చేస్తారు లోకేష్ పాదయాత్ర రెండో రోజు చప్పగానే సాగింది దాదాపు రెండు నెలలుగా ఆహా ఓహో అంటూ ఊదరగొట్టిన జనాలను మాత్రం ఆకట్టుకోలేకపోయింది అట్టహాసంగా ఆరంభించిన లోకేష్ పాదయాత్రలో రెండో రోజు కూడా ఎక్కడా జోష్ కనిపించలేదు స్పీచ్ లో ఉండాల్సిన వేగం కానీ ఉద్వేగం కానీ లేవు ఎంతసేపు సీఎం జగన్ విమర్శలకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు కాని వారికుండాల్సిన ఓ నిర్దిష్టమైన ఎజెండాను రూపొందించుకోలేకపోతున్నాడు ఇక సమాజంలో శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షణలో పోలీసుల పాత్ర ఎంతో కీలకమైనది అలాంటి పోలీసు వ్యవస్థనే కించపరిచేలా నిన్నటి కుప్పం సభలో టీడీపీ నేత అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడారు 
పోలీస్ ఆఫీసుల్లో ఎంత బాధపడుతున్నావు ఎస్పీ కలిగితే ఐదు వందల మంది పోలీసులకి లోకేష్ బాబు గారికి బందోబస్తు ఇచ్చామని చెప్పారు ఎందుకు తినడానికి వచ్చారని చెప్పి నేను అడుగుతున్నాను అయినా సరే మనమే పోలీసులం మన యాత్రిది అచ్చెన్నాయుడి వ్యాఖ్యలను సీరియస్ గా తీసుకున్న పోలీసులు అతనిపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు ఉద్యోగులను కించపరచడమే కాకుండా ప్రజలను రెచ్చగొట్టే ధోరణిలో అచ్చెన్నాయుడి వ్యాఖ్యలు ఉన్నాయని అందుకే అతనిపై ఐపీసీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెక్షన్ కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశామన్నారు కుప్పం సిఐ శ్రీధర్ ఈ పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ ని తర్వాత గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ని అందరినీ కూడా కించపరిచే విధంగా ఉన్నందున తర్వాత ఈ రెచ్చగొట్టే ధోరణి అదేవిధంగా పోలీసుల మానసిక స్థైర్యం దెబ్బతినే విధంగా ఉన్నందున అతని మీద సెక్షన్ వన్ ఫైవ్ త్రీ నూట యాభై మూడు మేరకు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం జరిగింది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు శివకుమార్ అని అతను అక్కడ బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నాడు అతను ఆ స్పీచ్ వినడం జరిగింది ఆ ప్రసంగం విని మాకు ఫిర్యాదు చేయడంతో రాతపూర్వకంగా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయడం జరిగింది ప్రజారక్షణ విధి నిర్వహణలో అసమాన్యమైన ప్రతిభ కనబర్చే పోలీసు వ్యవస్థపై అచ్చెన్నాయుడు వ్యాఖ్యలు సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు మంత్రి అంబటి రాంబాబు ఒక సీనియర్ నాయకుడిగా అచ్చెన్నాయుడు పోలీసులను ఉద్దేశించి బూతులు మాట్లాడటం అతని పతనానికే నాంది అని ధ్వజమెత్తారు ఆయన పోలీసు వ్యవస్థ గురించి ఐదు వందల మంది పోలీసులు ఇచ్చారని వాళ్ళందరూ ఏమి చేయడానికి వచ్చారో ఒక భాషలో ఆయన మాట్లాడాడు ఇది చాలా అభ్యంతరకరమైనటువంటి భాష ఒక రాజకీయ నాయకుడు దానిలోనూ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి శాసనసభలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఈ పార్టీకి ఆ పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ రకమైనటువంటి అసభ్య పదజాలాన్ని వాడటం పట్ల రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఛేదరించుకుంటున్నారనే విషయాన్ని గమనించాలి అదలా ఉంటే కుప్పంలో లోకేష్ ప్రసంగిస్తుండగా మధ్యలోనే జనం వెళ్లడం చర్చనీయాంశమైంది అడుగడుగున లోకేష్ అనుచరులు జనంపై విరుచుకుపడడం స్థానిక టీడీపీ కార్యకర్తలకు సైతం విసుగు పుట్టించింది పాదయాత్ర మార్గంలోని రోడ్లపై ఉన్న చిరు దుకాణాలపైన దురుసుగా ప్రవర్తించడంతో వ్యాపారులు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు చంద్రబాబు సైకో అయితే లోకేష్ ఐరన్ లెగ్ అని తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు మంత్రి రోజా జీవో పదాన్ని కూడా సరిగా పలకలేని లోకేష్ పాదయాత్రతో సాధించింది ఏంటని ప్రశ్నించారు దొంగదారిలో మంత్రైన లోకేష్ ఐదేళ్లలో ఒక్కసారైనా ఉద్యోగం ఇచ్చారా అని నిలదీశారు పాదయాత్రలో తొలి రోజే తడబడ్డ లోకేష్ ను పొలకేసి అనకుండా ఏమంటారని సెటైల్స్ వేశారు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడే అర్హత ఏ కోణంలో కూడా లోకేష్ కి లేదు నిన్న ఆయన పాండిత్యాన్ని చూశారుగా జియో నెంబర్ వన్ని జియో అంటాడు పాలన్ని పానలా అంటాడు ప్రశాంతతని ప్రశాంత అత్త అంటాడు సో ఇలాంటి వాడు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడుతుంటే వీని పులకేషి అనకుండా ఏమంటారు లోకేష్ అంటారా చంద్రబాబు నాయుడు సైకో అయితే వీడు ఐరన్ లెగ్ సైకో జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డిపై తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు ఎమ్మెల్సీ కేతిరెడ్డి పెద్దిరెడ్డి ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి జేసీ బ్రదర్స్ ముప్పై ఏళ్ల పాలనకు తన మూడేళ్ల అభివృద్ధిపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమా అంటూ ఆయన ప్రశ్నించారు తన పాదయాత్రపై టీడీపీ కుట్ర రాజకీయాలు చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి వాడు మగోడైతే అబ్బకు అమ్మకు పుట్టింటే తాడిపత్రి పోలీస్ స్టేషన్ సర్కిల్ లో నేను కూర్చుంటా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో నేనేం చేసినా ముప్పై సంవత్సరాల్లో వాళ్ళ అన్నదమ్ములు ఇద్దరు వచ్చి చర్చకు రమ్మను మీడియా రూపంగా ఎవరన్నా కానీ మాట్లాడాలా నేను మీ ఇంటికి వచ్చా ఈరోజు నేను ధైర్యంగా అడుగుతాడా ప్రతి ఇంటికి పోయి మేము మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక నవరత్నాల్లో భాగంగా గ్రామంలో ఉండేటువంటి ఏదో స్కీమ్ కుండా ప్రతి ఇంటికి లబ్ధి చెందినారు నేను ధైర్యంగా చెప్తా వచ్చి వాళ్ళ అన్నదమ్ములను ప్రతి గ్రామంలో కానీ ప్రతి ఇంటికి ఓటు హక్కు అడిగే హక్కు కూడా వాళ్ళు కోల్పోయినారు కుప్పం నియోజకవర్గం శాంతిపురం మండలంలో టీడీపీ నేతలు బరి తెగించారు నాయనాపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ ఫ్లెక్సీలు చించివేశారు దీంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అయితే యువగళం పేరుతో బయట నుంచి వచ్చిన టీడీపీ నేతలే ఫ్లెక్సీలు చించేశారని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఆరోపించారు ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ ఫేక్ జీవోపై ఏపీ ఆర్థిక శాఖ సీరియస్ అయింది 
ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్ పై సోషల్ మీడియాలో ఫేక్ జీవో సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉన్న జీవోపై గుంటూరు డిఐజీకి ఆర్థిక శాఖ అధికారులు ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేయాలంటూ ఎస్పీని డిఐజీ ఆదేశించారు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా అన్నదాతలకు ఎంతో మేలు చేస్తున్నామని అన్నారు ఎంపీ బాలశ్వరి విజయవాడలో ఆప్కాప్ ఆధ్వర్యంలో బ్యాంకర్ల కాంక్లేవ్ ట్వంటీ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎంపీ బాలశ్వరి ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది రెండు లక్షల కోట్ల విలువ గల సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు అందించామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్బీఐ డెప్యూటీ గవర్నర్ ఎం రాజేశ్వర్ రావు నాబార్డు చైర్మన్ కేవీ షాజీ వ్యవసాయ సహకార శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ చిరంజీవి చౌదరి ఆప్కాప్ చైర్పర్సన్ ఝాన్సీ రాణి హాజరయ్యారు government has embarked on dbt direct benefit transfer through which an amount of 1.82 lakh crore has reached the needy beneficiaries in the most transparent manner without any middleman or corruption dr ysr raitu bharosa kendra is one spot supporting events for farmers providing inputs and also ప్రశాంతకు మారు పేరు విశాఖ నగరం అదే సమయంలో మహిళల భద్రతకు కూడా అనువైన ప్రదేశంగా ఇప్పుడు నిలిచింది టాప్ సిటీస్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా అనే సంస్థ నిర్వహించిన సర్వేలో దేశంలోనే మహిళల నివాసానికి అనువైన ప్రాంతంగా గుర్తింపును పొందింది విశాఖలో మహిళలు ఉద్యోగాలు చేయడానికి ఆర్థికంగా నిలబడే క్రమంలో వ్యాపారాలు చేసుకోవడానికి అత్యంత అనువైన నగరంగా సర్వేలో తేలింది ముఖ్యంగా అన్ని వేళలా మహిళలు తిరిగే భద్రత విశాఖలో ఉందని గుర్తించింది ఈ సర్వేలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ పద్నాలుగో స్థానంలో ఉండగా విజయవాడ పంతొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది పది లక్షల జనాభా అంతకు మించిన జనాభా ఉన్న నగరాలను ఈ సర్వేకి ఎంపిక చేశారు విశాఖ నగరం మహిళల జీవనానికి అనువైన నగరంగా గుర్తింపు రావడంపై వైజాగ్ సిపి శ్రీకాంత్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు విశాఖపట్నంకి ఏడవ స్థానం లభించింది ఇది నిజంగా చాలా గర్వించదగ్గ విషయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు మహిళల భద్రతకై తీసుకున్న చర్యలు వీటన్నింటి వలన అదేవిధంగా జిల్లా పోలీస్ శాఖ మహిళల భద్రతకై చేసిన ఏర్పాట్లతోటి ఇది సాధ్యమైందని నేను భావిస్తున్నాను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రథసప్తమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి సూర్యదేవుడి జయంతి సందర్భంగా తిరుమలలో రథసప్తమి ఉత్సవాన్ని టీటీడీ శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించింది సప్త వాహనాలపై భక్తులకు శ్రీవారు దర్శనమిచ్చారు కోవిడ్ తర్వాత మొదటిసారి ఆలయ మాడవీధుల్లో జరిగిన వాహన సేవలను విశేషంగా భక్తులకు తరలివచ్చారు రథసప్తమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో రథసప్తమి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి ప్రతి ఏటా మాఘశుద్ధ సప్తమి నాడు ఈ ఉత్సవాన్ని తిరుమలలో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు రథసప్తమి నాడు ప్రాతకాల సూర్యకిరణాలచే పుణ్యక్షేత్రాలు మహామహిమాన్వితంగా ఉంటాయని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి వేడుకల్లో భాగంగా తిరుమలలో ఒకే రోజున శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు సూర్యప్రభ చిన్నశేష గరుడ హనుమ కల్పవృక్ష సర్వభూపాల చంద్రప్రభ వాహనాలపై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఆలయ మాడ వీధుల్లో జరిగిన రథసప్తమి వాహన సేవలకు విశేషంగా భక్తులు తరలివచ్చారు భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా టీటీడీ అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు అదేవిధంగా సూర్యప్రభ వాహన సేవలో టీటీడీ శ్రీ వెంకటేశ్వర బాలమందిరంలో చదువుకుంటున్న వంద మందికి పైగా విద్యార్థులు ఆలపించిన ఆదిత్య హృదయం సూర్యాష్టకం సంస్కృత శ్లోకాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఉత్తర మాడవీధిలోకి సూర్యప్రభ వాహనం వచ్చిన అనంతరం విద్యార్థులు లయబద్ధంగా శ్లోకాలు ఆలపించారు మరోవైపు రథసప్తమి సందర్భంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా అరసవెల్లి సూర్యదేవాలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది కోవిడ్ పరిస్థితుల తరువాత ఈసారి భక్తులు పూర్తి స్థాయిలో దర్శనానికి వచ్చారు విశాఖ తీరంలో రథసప్తమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఆర్కె బీచ్ లో కంచి పీఠాధిపతి స్వామి శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి ఆర్కె బీచ్ లో సూర్యనారాయణ హోమాన్ని నిర్వహించారు ఆరోగ్య ప్రదాత సూర్యనారాయణను పూజించడం ద్వారా పుణ్యఫలం దక్కుతుందని అన్నారు కార్యక్రమానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు ఉంటారు 
विशाख श्री शारदापीठ वार्षिक महोत्सव घन जर्भंग जगह प्रत्येक पूजा पंजाब गवर्नर बनवरीलाल पुरोहित मंत्री बोड़ी मुत्यना रोजा पागो पीठाधिपत स्वरूपानंद्र स्वामी स्वात्मानंद्र स्वामी वारी आशीस अंदर हईदराबा शिपकला वेद साक्षी प्रापर्टी षो ईएस नवीन मिठल प्रारंभ रिस्टेट बिल्डर्स को संबंधी कंपनी पागोनाई इवा रेप उदय पद गंटल ना सायंत्र आर गंटल वरकूपर्टी षो जरगन प्रति सी कल साकार ओपन प्लाट विलास उ प्रापर्टी षो साक्षी सीजीएम कमल किशोर रेडि डैरेक्टर एल एन रेडि क्रेडाई तेलंगा प्रेसीडेंट रामचंद्र रेडि रियल एस्टेट कंपनी प्रतिनिधि पागर इक समय मित्रमा एन कलचा सिद्ध उजाबाद पर्यटन में मंत्री के चपेनाट अला मुदस्त एन कल पै कील व्याख्य चू बीजेपी की तन दिन शैली चुरक मंत्री के मंत्री के निजाबाद पर्यटन पोलीटल हीट पी बी संजय एंपी अरविंद के विरचुक पड़ा केन्द्र नीचे अरविंद एंतीकोचाड़ो चपाल प्रश्न विभजन चट हामी नेरवे वचे बडजेट राष्ट्रा की निधि बीजेपी नेतल चिशु निरूपुरुद्धि प्रति हामी नेरवे मेम हईदराबाद फार्मा पारक कड़ता फार्मा सिटी कड़ता सहाय से इप्वे पलक ले मोव मुंदस्त एन कल पैना कीलक व्याख्य चुनाव के पार्लमें रुद्दे मुंक सिद्धमनी सवा विसीख्य राष्ट्र बीजेपी वाला दम्मे वाल चातन मर्यादूर्वक देश राज्य शरद कुमार चर्चा बीआरएस पार्टी स्थापना उद्देश्य लक्ष्या एजेंडा लाट अंशाल जातीय राजकी क्रियाशील का सीएम केसीआर बीआरएस पार्टी ने एर्पट्टी कवि बीआरएस रोल पोषिस्ट गत कोई रोजल का विविध राष्ट्र प्रतिनिधु तो आम चर्चा जरूरत कोई रोजल का निशब्द को विकाराबाद मुनपालिटी बीआरएस कौनल निरस साप के नीरला अविश्वास वेप पाकि पालक वर्ग मूडे कल परम मुगे तो अविश्वास तीर्मा कौनस लंका पुष्पलतारे आध्वर्य में प्रवेश मोतम मुफ रूम मंद सभ्यों पुष्पलता रेड्डी की मदत इन मूड मंद सर का बीआरएस को राजीनामा चे योचन प्रस्तुत मुनपल चर्पर्सन चिग्लपल मंजुला राचको कमीशनर पैधि सीपी चौहान आदेश मेरे को वाहन ट्राफि स्पेषल ड्रैव निर्वहित ने भाग में नंबर प्लेट लेनी सरगा नंबर लेनी नंबर टांपरिंग वाहन सीजे क्रिमल के नमो राचको ट्राफि डीसीपी श्रीनिवास हईदराबाद हिमायत नगर स्ट्रीट नंबर फाइवदारी कुंगिपै मट्टी लोड तो विपर कु गुंत इन रोड उन्नपल कुंगि वाहन इन ड्रैवर को आंदोलन गुरी घटना ट्रिपर टिपर ड्रैवर तो इधर कार्मिक गतोषा महल चटनावाड़ी प्राथमिक रोड कुंगिंदी 
వరుసగా రోడ్లు కుంగుతూ ఉండటంతో స్థానిక ప్రజలు భయాందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ సాయంత్రం రాష్ట్రం త్రిపురలో ఎలక్షన్ హీట్ పెరిగింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను బీజేపీ విడుదల చేసింది మొత్తం అరవై నియోజకవర్గాల్లో నలభై ఎనిమిది స్థానాలకు అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది కమలదళం ముఖ్యమంత్రి మాణిక్ సహా బోర్డోవలి టౌన్ నుంచి కేంద్ర మంత్రి ప్రతిమ భౌమిక ధన్పత్రి నుంచి పోటీలో ఉన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తొలిసారి త్రిపురలో అధికారాన్ని దక్కించుకున్న బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగా పోటీ చేస్తోంది అటు కాంగ్రెస్ సిపిఎం కూటమి కట్టాయి లెఫ్ట్ కూటమి నలభై ఆరు స్థానాల్లో కాంగ్రెస్ పదమూడు సీట్లలో పోటీ చేస్తున్నాయి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా బరిలో ఉండటంతో ఈసారి త్రిపురలో త్రిముఖ పోరు నెలకొంది రాష్ట్రంలో ఫిబ్రవరి పదహారున ఒకే దశలో ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది మార్చి రెండున కౌంటింగ్ నిర్వహించనుంది ఈ సీ తమిళనాడులోని ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రం పళని దండాయుధ పాని ఆలయంలో కుంభాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది కుమారస్వామి ప్రతిష్టాత్మక క్షేత్రాల్లో ఒకటైన పళనిలో పదహారేళ్ల తర్వాత ఈ క్రతువును నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా గుడి రాజగోపురంపై హెలికాప్టర్ నుంచి పోలవర్షం కురిపించారు నిర్వాహకులు ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకను తిలకించేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు కశ్మీర్లో కొనసాగుతోంది కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర పీడీపీ చీఫ్ మహబూబా ముఫ్తీ కాంగ్రెస్ జనరల్ సెక్రటరీ ప్రియాంక గాంధీ వాద్రా యాత్రలో పాల్గొన్నారు రాహుల్ తో కలిసి నడిచారు లేత్పురా వద్ద పుల్వామా ఉగ్రదాడిలో అమరులైన సిఆర్పీఎఫ్ జవాన్లకు నివాళులు అర్పించారు రాహుల్ గాంధీ ఘటనా స్థలంలో పుష్పాంజలి ఘటించారు భద్రతా వైఫల్యం ఆరోపణల నేపథ్యంలో యాత్ర మార్గంలో భారీగా బలగాలు మోహరించారు కశ్మీర్ జోన్ పోలీసులు మరోవైపు కాంగ్రెస్ చీఫ్ మల్లికార్జున్ ఖర్గే భారత్ జోడో యాత్రలో సెక్యూరిటీ లోపాలపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాకు లేఖ రాశారు స్వయంగా జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఆర్థిక సంక్షోభం అధిక ద్రవ్యోల్బణంతో సతమతమవుతున్న పాకిస్తాన్ పరిస్థితి రోజు రోజుకు దారుణంగా మారుతోంది ఈ క్రమంలో కరాచీ ప్రాంతంలో అంతు చిక్కని వ్యాధితో పద్దెనిమిది మంది మృతి చెందారు వీరిలో ఎక్కువగా పిల్లలున్నారు కరాచీలోని కెమరీ వద్ద తీర ప్రాంతంలో ఉన్న గోత్ గ్రామంలో ఈ నెల పది నుంచి ఇరవై మధ్య పద్దెనిమిది మంది వింత వ్యాధితో మృతి చెందారని వీరిలో పద్నాలుగు మంది పిల్లలు ఉన్నారని అక్కడి ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది మరణాలు గల కారణాలపై పరిశోధిస్తోందని బహుశా సముద్ర నీటికి సంబంధించి ఈ వ్యాధి సోకినట్టుగా భావిస్తున్నామన్నారు వ్యాధి సోకిన వారు గొంతు వాపుతో పాటు ఊపిరి తీసుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడినట్టుగా బాధిత కుటుంబాలు తెలిపాయి అమెరికాకు చెందిన పెట్టుబడుల పరిశోధన సంస్థ హిండెన్బర్గ్ రీసెర్చ్ కథనంతో అదానీ షేర్లు భారీగా పతనం అయ్యాయి దీంతో ఈ సంస్థలో భారీ స్థాయిలో పెట్టుబడులు పెట్టిన ఎల్ఐసి తీవ్రంగా నష్టపోయింది అదానీ షేర్ల పతనంతో దేశీయ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారి సంస్థ ఎల్ఐసి రెండు రోజుల్లో పదహారు వేల ఐదు వందల ఎనభై కోట్ల సంపదను కోల్పోయింది ఇందులో అధిక భాగం అదానీ గ్యాస్ వాటాలతోనే ఎల్ఐసి నష్టపోయింది అదానీ గ్యాస్ లో ఎల్ఐసికి ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఆరు శాతం వాటా ఉంది దీంతో ఈ వాటాలతో ఎల్ఐసి ఆరు వేల రెండు వందల ముప్పై రెండు కోట్ల సంపద ఆవిరయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మాంద్యం ఛాయలు కనబడుతున్నాయన్నారు జీ ట్వంటీ షర్ప అమితాబ్ కాంత్ గ్లోబల్ స్టార్టప్ వ్యవస్థను ఒక తాటిపైకి తేవటానికి వారికి కావాల్సిన నిధులు సమకూర్చడానికి జీ ట్వంటీ స్టార్టప్ సమావేశం హైదరాబాద్ లో జరిగింది తొమ్మిది దేశాలకు చెందిన స్టార్టప్ ప్రతినిధులు ఇందులో పాల్గొన్నారు భవిష్యత్తులో స్టార్టప్ కంపెనీలు వివిధ దేశాల జీడిపి వృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని అన్నారు అమితాబ్ భవిష్యత్ అంతా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలదే అని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల ఆర్థిక వృద్ధి రేటు పడిపోతుందని ఆయన అన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా డెబ్బైకి పైగా దేశాలు ఆర్థిక సంక్షోభంలో కొట్టుబిట్టాడుతున్నాయని తెలిపారు అమితాబ్ కాంత్ హైదరాబాద్ లో టీ హబ్ తో పాటు స్టార్టప్ సంస్థలను విదేశీ ప్రతినిధులు సందర్శించి వారి నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరించనుంది జీ ట్వంటీ స్టార్టప్ గ్రూప్